നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവർത്തന ഗുണനമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് അതില് ഇപ്പൊ നോക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ട് ഏതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഇതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് സംഖ്യയെയും അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം അതായത് എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ അതായത് ഈ പ്രൈം ഒരു നമ്പറിന് ഒന്നും അതേ നമ്പറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ടു ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയെ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുണനഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് രണ്ടിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ വണ്ണും ടു ടുവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും ഇനി അതേമാതിരി നമ്മള് ത്രീ പറയാ ത്രീ എന്നുള്ളതിന് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വണ്ണും ത്രീയുമാണ് ഇതിന്റെ ത്രീയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർ എടുക്കാണ് ഫോറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നും എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നും എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ടു ഫോർ മൂന്നെണ്ണം വന്നു അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ യൂണിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഏഴിന് വണ്ണും സെവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യേന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് മാത്രമല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വണ്ണും അതേ സംഖ്യ മാത്രം ഘടകങ്ങളായി വരുന്ന അതായത് ഫാക്ടേഴ്സായി വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അപാജ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയെയും അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സെവന്റി ടു അല്ല എടുത്തത് എഴുപത്തിരണ്ട് നോക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ടിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തണം ഇത് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് സോറി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാന് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഈവൺ പ്രൈം നമ്പറും കൂടിയാട്ടോ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ടോണ്ട് അരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി കാണാന്നാണ് അല്ലെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പതിനാറിൽ എട്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇത് ആറിൽ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഒമ്പത് ഇനിയിപ്പോ ടു പോവില്ല ത്രീ ആണ് പോവാ കണ്ടോ ത്രീ ത്രീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെവന്റി ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യനെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതിയില്ല ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ടൂവും ത്രീയും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ടൂസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഈ ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രീ റേസ് ടു ടു അപ്പൊ സെവന്റി ടു ഇസിക്കൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതണം അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നാണ് പ്രൈം നമ്പറിന്റെ മലയാളം അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തണം ഘടകക്രിയ നടത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ
അപ്പൊ പത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അഞ്ചുമായിട്ട് എഴുതാം പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഈ പത്തിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വീണ്ടും ഈ പത്തിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മനസ്സിലാവുണ്ടോ പത്തിന് ഞാൻ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടുകൾ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇനി ഈ മൂന്ന് രണ്ടുകളാകുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതായത് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്താം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീണ്ടും രണ്ടുണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി രണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി അഞ്ചേ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നും പോവില്ല അല്ലെ രണ്ട് നോക്കുക രണ്ടിൽ പോയില്ല മൂന്ന് നോക്കുക മൂന്നും പോകുന്നില്ല അഞ്ച് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വന്നാൽ അഞ്ച് പോവും രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് കണ്ടോ മൂന്ന് രണ്ടുകളും മൂന്ന് അഞ്ചുകളും മനസ്സിലാവുണ്ടോ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കൂ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവിന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗുണന ഫലമായിട്ട് എഴുതണം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ട്വന്റി ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിൽ പോണ സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് രണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് ഇടുക നയൻ എഴുതുക വീണ്ടും ത്രീ കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അഞ്ചേ കൃതി രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്നേ കൃതി രണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നോക്കാം സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കണ്ട അപ്പൊ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതാ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് നമ്മൾ ഇനി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒരു രണ്ട് 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 നാല് വീണ്ടും രണ്ട് 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 നാല് പതിനൊന്നിൽ ഐ രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് അല്ലെ വീണ്ടും രണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് പതിനാറിൽ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് വീണ്ടും രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഈ രണ്ട് നാല് വീണ്ടും രണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് വീണ്ടും രണ്ട് എട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് നാല് ഈ നാലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് രണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ സ്ഥലമല്ല എൻ്റെ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പൊ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സമം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തെണ്ണം വരും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ടു റേസ് ടു ടെൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരു സംഖ്യയെയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗുണന ഫലമായിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ അല്ല